എൻ്റെ മാഷെ സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല നാടൻ പലഹാരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പരിപ്പ് വട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുകടകളിലും ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റുള്ള പരിപ്പ് വട ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പരിപ്പ് വടയുടെ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പച്ചപ്പട്ടാണി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പരിപ്പാണ് മട്ടർ ദാലെന്ന് പറയും സാധാരണ ഇത് വെച്ചാണ് കടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പിടി ചനാദാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർത്തെടുത്താണിത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലെടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം നന്നായി ചതച്ചെടുത്താൽ മതി വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 നോക്കുക അതിൻ്റെ പാകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാ ലെവൽ എത്തുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവോളയും രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും നാല് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ നല്ല പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മുളക് കൊത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒരു ബൗളിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ട് ഞാൻ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് അരയ്ക്കാനേ പാടുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇവിടെ ഒരു പിടി പരിപ്പ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരയ്ക്കാണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ അതിനകത്തോട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിപ്പ് കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ പരിപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഈ സവോളേൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഞാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കായപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിന് കുറച്ച് ഞാൻ പെരിഞ്ചീരവും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാണിത് ഇനി കൈ നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ സൈ നിങ്ങൾ സൈഡൊന്നും ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഒതുക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയായി അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് കൂടെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ പരിപ്പ് കൂടെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് വേണം കേട്ടോ തീ വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെന്ത് പോവില്ല നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ള് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പരിപ്പ് വട അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുക അത് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാ അലമ്പായി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി പോവും പിന്നെ ഈ കായപ്പൊടിയും പെരിഞ്ചീരകവും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചായക്കടയിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അവരിത് ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഒതുക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പലർക്കും സൈഡ് ആയിരിക്കാം മീൻസ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സെൻറ്റർ കഴിക്കില്ല സെൻറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങ് തരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പരിപ്പോടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ സൈഡ് എന്താ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അമർത്തിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഒതുക്കി കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ടൊന്ന് മീൻസ് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കറക്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പോട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പരിപ്പോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്ന